Palawan. Ilang beses nang kinilala bilang best islands in the world ang El Nido sa Palawan. Kaya naman, marami ang talagang napamahal sa isla. Oo, at ang nagbabalik television na si John Lloyd Cruz, dito raw nahanap ang kapayapaan. Sa programang Kapuso mo, Jessica Soho, inilibot nila tayo mismo sa El Nido, Palawan. Panoorin po ito. Ultimate leaving man ng Philippine showbiz na si John Lloyd Cruz na ngayon nagbabalik televisyon dito sa GMA Network. Bumisita sa El Nido, Palawan. Kasama ang programang Kapuso mo, Jessica Soho. Welcome, John Lloyd, sa GMA. Thank you. Pero bakit ka ba lumipat? Napakahirap naman ang unang tanong mo. <laughs> Siguro nasa punto ako na susundan ko na lang yung trabaho. Nag-uugat sa pagtulong sa isang grupo na malapit sa puso ko. Kung magsasama-sama kami ulit, mas may chance ang magkaroon ng trabaho ang lahat. Kwento mo naman dyan, Lloyd, nung bigla ka na lang nag-leave from showbiz. Kasi you were at the height of your career, tapos biglang isang araw na lang nawala ka kasi nag-file ka ng leave. Bakit? Parang it was the right time to, to start the journey of unlearning. Prior to that, mga dalawang dekada akong kayod ng kayod. Siyempre, di ba, the thing with acquiring yung mga natututunan natin, may mga kaakibat din siyang mga bagay na kakapit sa'yo, na mahihirapan kang ipagpag. Dito sa El Nido, namuhay ng simple si John Lloyd. Malayo sa glamorosong mundo ng showbiz. Bakit ito napili mong lugar para mag-break muna from it all? Kahit sabihin mong kung saan sang dako ng mundo ka nakakarating, nandito lang pala, oh, isang lipad lang yung katumbas. Bukas na libro din sa publiko na ang kanyang personal na buhay. Sorry ha, John Lloyd. Medyo personal na to. Hmm. In your movies, you get the leading lady. Sa totoong buhay, parang iba yata. Bakit? Naku, mahirap sagutin yung bakit. <laughs> <laughs> Pero ang maganda doon is, totoo yung buhay ko. <laughs> Hindi siya buhay na isang pelikula lang. You will not make excuses for not ending up with your ex-girlfriends. Di ba? Parang nakailang mga girlfriends ka na, but they all, the relationship did not work. Sana alam ko yung sagot. Definitely, it takes two to tango. Definitely, nagkulang ako sa bawat pagkakataon sa bawat isa sa kanila. Kung hindi naman talaga nararapat, eh, ba't natin ipipilit? Baka hindi pa siguro rin akma. Paano raw ba yan? Your ex just got married. Finally, she found the one. We have to put it in context and I have to be very careful because that's her life. Nagsisimula at natatapos uh, sa anak namin yung aking masasabi patungkol sa kanya or sa buhay niya. Kaya when talking about her, I need to be very careful. Siyempre, like, sincerely, I, I wish her all the happiness in the world and I wish them both a strong and fun marriage kasi vital yun sa welfare at sa growth ng anak ko. Finally, you're with GMA. Ayan, magkasama na kayo ni Bea dito sa GMA. Napag-uusapan nyo na ba yung mga pwede nyong gawin? Ang dami na yung pwedeng magawa eh. But I'm looking forward to that day. Especially si Ma'am Annette. Gustong gusto niya makagawa kami ng pelikula eh. Thank you, John Lloyd, you, for being you. such a sport.